నమస్తే వెల్కమ్ టు ఆదాన్ నమస్తే మసూద్ రెడ్డి నమస్తే కిషోర్ గారు మసూద్ రెడ్డి గారు నా చేతిలో ఉంది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం బోర్డుకు సంబంధించినటువంటి మొత్తం చైర్మన్తో కలిపి ఇరవై నాలుగు మంది సభ్యుల యొక్క బోర్డు పాలక మండలి లిస్టు సో దీని మీద అనేక రకాలైనటువంటి చర్చలు వాదోపవాదాలు మంచి చెడులు పాజిటివ్గా నెగిటివ్గా అన్ని ఇప్పటి వరకు మనం చూసాం సో ఇప్పుడు ఇదే లిస్ట్ని మీకు ఇస్తున్నాను మీ చేతికి ఇస్తున్నాను మీరు ఎలా విశ్లేషిస్తారు దీని మీద అనేది చెప్పండి అంటే ఫస్ట్ 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 ఈ పాలక మండలి ఏర్పాటు పట్ల అందుకున్న వ్యక్తులు వాళ్ళ పేర్లు వాళ్ళ వివరాలు మొత్తం మీకు తెలుసు అవగాహన ఉంది సో ఈ ప్రస్తుత మండలి పట్ల మీ అభిప్రాయం ఏంటని దాంతో స్టార్ట్ చేద్దాం ఇప్పుడు వచ్చినటువంటి లిస్టు ఇంకొక నెంబర్ తగ్గుంది అది బీజేపీ పెద్దల నుంచి రావాలా ఇరవై ఐదు మంది ఉంటారు ఓకే మంచి సమతూకంతో అన్ని రాష్ట్రాలకి ఆల్రెడీ బీజేపీ పెద్దల నుంచి వచ్చింది సమ్ దేశాయ్ గారు ఇంకొకటి ఉంది ఇంకోటి ఉందా ప్రభుత్వం నుంచి రావాల్సింది ఇంకో నెంబర్ ఎలిజిబిలిటీ ట్వంటీ ఫైవ్ మెంబర్ అవుట్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఓకే ట్వంటీ ఫోర్ ప్లస్ వన్ ఇప్పుడు మనం ఆలోచిస్తే ఇప్పుడు తెలంగాణకి వాస్తవంగా చైర్మన్ పదవి తెలంగాణది చైర్మన్ పదవి తెలంగాణది అంటే మన తెలుగు బిడ్డ సాటి తెలుగు బిడ్డ ఆయన బిఆర్ నాయుడు గారు చిత్తూరు జిల్లా వాసు అయిన ఆయన ఇక్కడ హైదరాబాద్ లో సెటిల్ అవటం వాస్తవంగా సిటిజన్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఎందుకంటే ఇక్కడ వ్యాపారాలు అన్ని చేసుకుంటున్నట్టే ఆయన దేవదేవుడు భక్తుడు కాబట్టి బిఆర్ నాయుడు గారికి ఇవ్వడం ఒకటి సంతోష కథ అంటే ఇప్పుడు తెలంగాణలో ఒక ఐదు మందికి ఇచ్చున్నారు బిఆర్ నాయుడు గారు కాకుండానే తెలంగాణలో ఇంకొక ఐదు మందికి ఇచ్చారు తర్వాత కర్ణాటక వచ్చేసరికి ఒక ముగ్గురికి ఇచ్చారు తర్వాత తమిళనాడుకి వచ్చేసరికి వాళ్ళకి ఒక ఇద్దరు గుజరాత్తో ఒకరికి ఇచ్చున్నారు నేను అనేది ఏంటంటే ఇప్పుడు ఉన్న ఈ లిస్ట్లో నేను అనేది ఈ ఉన్న ఈడీ సిబిఐ కేసులు కూడా ఉండా ఎరసన్న స్మగ్లర్ కూడా ఉండా పోనీ ఈ లిస్ట్లో లెక్క వ్యాపారం చేసే వాడు కూడా ఉండా పోనీ కన్వర్షన్ కరప్షన్ కంటామినేటెడ్ బ్యాచ్ ఎవరన్నా ఉండరా ఇది మనం చూడాలి నాకు తెలిసి అయితే దీంట్లో కన్వర్షన్ కరప్షన్ కంటామినేటెడ్ బ్యాచ్ చూడలేదు గత పాలక మండలిలో కామ్రేడ్గా ఉన్నటువంటి కారల్ మార్క్ సిద్ధాంతాలను ప్రేమించినటువంటి బోమన్ కరుణాకర్ రెడ్డి పైనుండేది దేవుడు కాదు బండరాయి కాళ్ళ కింద పెట్టి తొక్కతాను అన్నాడు అవునా కాదా చెప్పి రాస్తాను అని చెప్పేసి కూడా అన్నట్టుగా అంటారు అన్నాడు బోమన్ కరుణాకర్ రెడ్డి ఎప్పుడు పరిమాణ క్రమం చెందిందో నాకు తెలియదు తర్వాత చివరికి వీళ్ళు ముసుగు అనేది ఒకటి తగిలించుకొని కన్వర్షన్ అయిపోయి కూతురు పెళ్ళి కూడా బోమన్ కరుణాకర్ రెడ్డి క్రిస్టియన్ సాంప్రదాయ ప్రకారం చేసి ఒక అన్య మతస్థుడు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో ఉండి అపవిత్రం చేసిన మాట వాస్తవం పేరేమో కరుణాకర్ రెడ్డి ఏ చెప్పేది ఏమో శ్రీరంగ నీతులు దూరేదేమో అదే అది మనకి చెప్పింది పెద్దలు తర్వాత అదే విధంగా మా వైవి సుబ్బారెడ్డి గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి చిన్నానైనటువంటి అంటే విజయమ్మ చెల్లెలు భర్త కాబట్టి ఆయన జగనే యేసురాజు అంటే అందరు గోవింద గోవింద అంటే జగన్ గోవింద గోవింద జగన్మోహన్ రెడ్డి రక్షక గోవింద గోవింద అన్నది అంటే దేవదేవుడు కాడకు ఇవన్నీ చూసాం తర్వాత కానీ ఆయన నికార్సైన హిందువు ఎన్నిసార్లు ఐఎఫ్ మాల వేసుకున్నాడో తెలియదు స్వాములు అనే సూపర్ స్వామి అని చెప్పేసి అన్నాడు కదా జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇప్పుడు గురు స్వామి ఉంటారు కానీ సూపర్ స్వామి ఉంటారు ఎందుకంటే మా గ్రామాల్లో కూడా నిత్యం మా గ్రామంలో కూడా ఐఎఫ్ మాల వేస్తారు పిల్లలు రైతు బిడ్డలు అందరు కూడా గురు స్వామి ఉంటారు కానీ సూపర్ స్వామి ఉంటారు కాబట్టి జగన్మోహన్ రెడ్డికి విఘ్నతకి వదిలేయాలా తర్వాత ఈడీ సిబిఐ కేసులో లెక్కర్ కేసులో చర్లపల్లి జైల్లో ఉన్నోడు చర్లపల్లి అంటే తేహారు జైల్లో ఉన్నోడు శరత్ చంద్రారెడ్డి ఉన్నాడు బోర్డు మెంబర్గా ఉన్నాడు ఉన్నాడు అందువల్ల ఏంటంటే గత పాలక మండలి అంతా కన్వర్షన్ కరప్షన్ కంటామినేటెడ్ బ్యాచ్ అంత ఆడే ఉన్నది ఒకప్పుడు పాలక మండలిలో వేళ హయాంలోనే సాయిరెడ్డి కూడా ఉన్నాడు కదా విజయసాయిరెడ్డి అదే నేను నేను ఇప్పుడు నీకు క్లియర్గా చెప్పాను కదా ఏ వన్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా ఉంటే ఏ టూ ఉత్తరాంధ్ర ముఖ్యమంత్రిగా ఇప్పుడు వాళ్ళు దేవుడిని కూడా వదల చివరికి దేవుడు వాళ్ళని వదల ఇప్పుడు వాళ్ళు దేవుడిని కూడా వదలకపోతే దేవుడు వదల ఎంకటే వెళ్ళి తిరునామా ఉంటుంది తిరు అంటే మూడు నామాలు ఉంటాయి కదా మధ్యలో ఒకటి ఎత్తేసిండు లెవెన్ రెడ్డిగా మిగిలించిండా లేదా ఇప్పుడు దేవుడితో పెట్టుకోకూడదు కిషోరు భగవంతుడు సర్వాంతర్యమే మనం ఇదంతా వదిలేస్తే నాకు ఒక అద్భుతమైన పేరు దాంట్లో ఉంది 
వాళ్ళల్లో ఇరవై ఒకటో దా మట్టికి సుచిత్ర వెళ్ళ భారత్ బయోటెక్ ఇవాళ అనుకుంటా ఇవాళ వాళ్ళు భారత్ బయోటెక్ సామీర్పేటలో ఉంటుంది నేను అనేది ఏంటంటే కరోనా వ్యాక్సిన్ కనుక్కున్నప్పుడు కోనా వాళ్ళలో వచ్చినప్పుడు కానీ మన తెలుగు బిడ్డగా వాళ్ళు కనుక్కొని అందరికీ వ్యాక్సినేషన్ ఇచ్చేసారుగా తెలుగు ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వ్యాక్సినేషన్ ఫాస్ట్గా జరగటానికి కారణం ఎవరు వాళ్ళే కదా ఖచ్చితంగా ఇది వాళ్ళు ఏమన్నారు ఇది కరోనా వైరస్ కాదు కమ్మ వైరస్ అన్నారా లేదా అన్నారు ఎందుకు వేయించుకున్నారు కరోనా వ్యాక్సిన్ వేయించుకోకుండా ఉండాల్సింది కదా జగన్మోహన్ రెడ్డి వాళ్ళు జగన్మోహన్ రెడ్డి కూడా అదే వ్యాక్సిన్ వేయించుకున్నట్టు కూడా ఆ రోజు అప్పుడు వార్త అనేది ఏంటంటే ఆ రోజు వాళ్ళు ఎంతో సైంటిఫిక్గా ఆలోచించి విశ్వ మనం అదే అంటాం కదా లోక సంస్థ సుఖినోభవంతో అనేది మన నినాదం కదా సనాతన ధర్మ నినాదం లోకంలో ఉన్న అందరు బాగుండాలా మనం అందులో ఉండాలనేది మన ధర్మం ఆ దాన్ని పాటించిన కదా ఇది కరోనా వైరస్ కాదు కమ్మ వైరస్ అన్నోళ్ళు ఎవరు ఈ యదవ ముఠానే కదా అందువల్ల నేను అనేది ఈ కలికాల కాకరిగాడు కాలం అనేది పురాణాల్లో మనకి దానవులు అసురులు ఉండేది అనేది ఇప్పుడు ఈ కలికాలంలో తెలుసుకున్నాం ఒక అసురుని చూశారు ఈ కలికాల జగనాసురుని చూశారు ఇప్పుడున్న టీము ఎక్సలెంట్ టీము కాకపోతే నేను అనేది అంటే తిరుమలలో చేయాల్సిన విధులు ఏంది నిర్వర్తించాల్సిన పనులు ఏంది గత పాలక మండలకి భిన్నంగా వీళ్ళు చేయాల్సిన పనుల మీద చర్చ జరగాలి ఖచ్చితంగా మనం వాళ్ళు ఏం చేయాలనేది చర్చ వెళ్ళేలోగా ఈ మధ్య చైర్మన్ గా ఎంపిక అయినటువంటి బిఆర్ నాయుడు గారి మీద ఆయన ఫ్యామిలీ మీద ఒక ఎలిగేషన్ అంటే ఇంకేముంది అనౌన్స్ అవుతుంది అనే మరి ఒప్పందిందో ఏమో తెలియదు కానీ ఫస్ట్ సాక్షిలో ఆ తర్వాత వైసీపీలో బిగ్ బ్లాస్ట్ బిగ్ బాంబ్ అని చెప్పేసి వీళ్ళు పోటీగా ఒకటి వదిలేరు వాళ్ళ కొడుకు డ్రగ్స్ మాఫియాతో సంబంధం ఉంది ఎన్నో ఏళ్ళుగా డ్రగ్స్ మాఫియా చేస్తున్నాడు అని చెప్పేసి ఒక ప్రాపగాండ అయితే పుట్టించారు వాళ్ళు పుట్టించేదానికి బాంబ్ అంటే ఒక సినిమాలు అంటారు టేబుల్ మీద పడితే జెండు బాంబు జెండు బాంబు మార్తలు అవన్నీ అందువల్ల ఏంటంటే మనం ఎవరి మీద అయినా ఇరుచుకుపడతాం మన మీద ఇరుచుకుపడడం మీద ఏమో ఇది చేస్తామంటే కుదరదు జస్టిస్ రమణ కూడా రమణ సారు దేశ అత్యున్నత న్యాయస్థానానికి చీఫ్ జస్టిస్గా అయ్యేటప్పుడు కూడా ఇటువంటి వార్తలే రాశారు అంటే వాళ్ళ మన మస్తిష్కం అలాగా ఉంటుంది అనమాట ఎందుకంటే వాళ్ళ మస్తిష్కంలో ఉంటుందంతా ఈ బ్లాక్ బుక్లు ఉండేది ఉంటుంది అనమాట ఆయన దాన్ని ఏంటంటే ఈ కలికాల కాకర గాడు జస్టిస్ రమణ మీద కూడా అలాగే రాశాడు కదా ఆయన చీఫ్ జస్టిస్గా కాకుండా చూడాలని చెప్పి అప్పుడు రోతరాతలు రాసింది అవినీతి పత్రిక అవినీతి ఛానలే కదా అదేం సొంత డబ్బులు పెట్టి పెట్టిన ఛానల్ కాదు కదా దో తండ్రి అధికారాన్ని అడ్డం పెట్టుకొని దోపిడీ చేసిన డబ్బులతో పెట్టిన ఛానల్ కదా ఇప్పుడు నిమ్మగడ్డ ప్రసాద్ ఎనిమిది వందల ముప్పై కోట్లు డెప్లా ఎలా చేశాడు నిజాంపట్నం పోర్టు కాడ ఇరవై ఎనిమిది వేల ఎకరాలు అటు గుంటూరు జిల్లా ప్రకాశం జిల్లా రైతుల్ని బీసీల్ని ఎస్సీల్ని ఎస్టీల్ని ముంచి పెట్టుకున్న అవినీతి పుత్రిక కదా పత్రిక అదే ఆ రోత పత్రికలో ఇటువంటి కాకుండా సుమత శతక పద్యాలు యామన శతక పద్యాలు భగవద్గీత శ్లోకాలు వస్తాయి నువ్వు ఎట్టనే మినువా కాబట్టి అది అవినీతి పుత్రిక అది తెలుగు నాట మీద విష పుత్రిక విష బీజాలు ఎద్ద చల్లద్ది అది అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు బిఆర్ నాయుడు గారు ఆయన తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానానికి చైర్మన్ అవుతుండని తెలిసి ఏం చేశారు మింగలేక మంగళవారం అన్నట్టు ఆ తర్వాత ఇప్పుడు వాళ్ళు కొడుకు మీద పెట్టారు తెలంగాణ వాళ్ళు సమాచార హక్కు చట్టం కింద అడిగితే ఇరవై ఐదు పది ఇరవై ఇరవై నాలుగున ఇచ్చారు ఎటువంటి ఎన్డీపీఎస్ యాక్ట్ చట్టాలు అతని మీద లేవు అని చెప్పి ఒక కాపీయే ఇచ్చారు అది అందరి కాడ ఉంది ఇంకేం చెప్తారు అంతకాడికి అది అభద్ర అందువల్ల బిఆర్ నాయుడు గారు పరువు నష్టం దావా కూడా తెలంగాణ హైకోర్టు లేచాడు రేపు ఆ ఎడిటర్లు ఆ సోకాల్డ్ మాట్లాడిన యాంకర్లు జడ్జి ముందు పోయి అని చెప్తారు ఎవరా మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చింది మీకు పేపర్ ఉందని పత్రిక ఉందని ఆర్టికల్ నైన్టీన్ ఉందని ఆర్టికల్ నైన్టీన్ ఏ కింద నువ్వు ఏదంటే అది రాస్తావా నిజాలు మాట్లాడవా అని చెప్పి రేపు జడ్జి గారు అడగతారు అప్పుడు ఏం చేస్తారు వంద కోట్లు పొరుగు నష్టం దావా వేశారు బిఆర్ నాయుడు గారు అందువల్ల లోకేష్ బాబు కూడా ఒక వంద కోట్లు పొరుగు నష్టం దావా వేస్తున్నాడు ఎందుకంటే అబద్ధాలు నేను గతంలో చెప్పా ఇప్పుడు చెప్తున్నా మళ్ళీ కూడా చెప్తా వారికి ఇప్పుడు కృత త్రేత దోపర కలియుగం గుర్తుపెట్టుకో కిషోర్ గారు కృత యుగంలో సత్యం నాలుగు పాదాల మీద ఉన్నది త్రేత యుగం వచ్చేకే రెండు పా రెండు భాగాలు నిజం మాట్లాడు ఒక భాగం అబద్ధం వచ్చింది 
ఇక్కడ వన్ ఇస్ట్ వన్ అయింది దోపర యుగంకి వచ్చేకి ఈ కలి యుగంకి వచ్చేసరికి వాడు స్వరూపానంద చెప్పాడంట చేతపడుల స్వామి పేట వేసుకొని వాడి పేట మీద వాడు కూర్చొని దానికి ఒక పేరు పెట్టుకొని ఆ వాడు చెప్పినట్ట ఒరే జగన్మోహన్ రెడ్డి నువ్వు కానీ నిజాలు చెప్తే నీ శిరస్ ఈ ఒక్కల వద్దరా నువ్వు నిజాలు పొరపాటును కూడా చెప్పా కానీ వాడు చెప్పి నేను ఆచరిస్తున్నాను మనం ఏం చేద్దాం ఆ శాతపడుల స్వామి అలా ట్రైన్ చేసిండు అండి ఇప్పుడు అబద్ధాలకి ప్యాంటు సర్ట్ ఇస్తే వాడే జగన్మోహన్ రెడ్డి అని నేను గతంలో చెప్పినా మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తా అబద్ధాలకి ప్యాంటు సర్ట్ వేస్తే వాడే జగన్మోహన్ రెడ్డి సగం పోలీసుడు సగం రాజకీయ నాయకుడు అని కూడా చెప్పా వాడు ఎప్పుడు కాకి ప్యాంటు వేస్తాడు తెల్ల సొక్క వేస్తాడు కింద పోలీసుడు నడుం కానించి కింద పైన అంతా రాజకీయ నాయకుడు మనసంతా డిబిటి డిబిటి అంటే దోచుకో పంచుకో తినుకో అంటాడు కదా నేను దోచుకుంటా నేనే పంచుకుంటా నేనే తినుకుంటా దోచుకో పంచుకో అనేది రివర్స్లో అర్థం చేసుకోవాలా అందువల్ల నేను అనేది ఇప్పుడున్న పాలక మండలి ఏం చేయాలి ఈ పాలక మండలి ఒక ఐందవ భక్తుడుగా ఒక సనాతన ధర్మాన్ని ఆదరించేవాడుగా ఒక హిందువుగా నేను చెప్పేది ఏంటంటే తిరుమల కొండ మీద ఎవరైతే పారిశ్రామికవేత్తలు బిల్డింగ్లు కట్టున్నారో మొత్తం కూల్చిపారేయాలి దేవదేవుడు ఆస్తులు తప్ప ఎవ్వడే ఉండటానికి లేదు తిరుమల కొండ మీద ఎవ్వడే ఒక్కటి కూడా ఉండదు ఏదున్నా కొండ కింద ఉండాలి ముందు అవి డిస్మాండ్లింగ్ చేసుకోవచ్చు కన్నా స్వాధీనం చేసేసుకోవచ్చు కదా కాదు దాన్ని ఆకు ఇప్పుడు టీ సుబ్రహ్మణ్యరెడ్డి డబ్బులు ఉంటే ఎన్ని ఫ్యాక్టరీలను పెట్టుకోవచ్చు ఆడ బిల్డింగ్లు కట్టుకొని ఏం పారం పోగు పనులు చేస్తారు ఊరికి తెలుసు ఎవరు చూస్తారు రాడ ఇప్పుడు రిలయన్స్ కోల్చడం కన్నా స్వాధీనం చేసుకోవచ్చు కదా నేను అనేది స్వరూపాన్ని అంత కూడా ఇచ్చారు కదా శాతపడుల సంఘ కూడా బిల్డింగ్ కడుతుంది కదా తిరుమల కొండ మీద దేవదేవుడి బిల్డింగ్లు ఉండాలి తప్ప ఎవరి ఉండకూడదు ఇంకా రెండో అంశానికి వస్తా దేవుడు ముందు అందరు సమానం అన్నప్పుడు చట్టం ముందు అందరు సమానప్పుడు ఈఐపి బేక్ దర్శకాలు లెటర్లు మొత్తం బ్యాన్ చేసేయాలా ఎవడు లెటర్లు ఇచ్చేదానికి లేదు ఎవడు ఇవ్వకూడదు రెండోది ఏంటంటే భగవంతుడు పూజకి వెలగట్టడం ఏంటండి తోమాల సేవ కింత అష్టోత్తరం కింత దానికింత దీనికింత ఇది దరిద్రం అవి కూడా ఎత్తేయాలా దేవుడు ముందు అందరు సమానం అన్నప్పుడు ప్రతి ఒక్కరు కూడా ప్రోటోకాల్ అనేది పక్కన పెడితే నేనేందంటే రాజ్యాది నేతలు ఉంటారు రాజ్యాన్ని పరిపాలించాలి కాబట్టి ఒక ముఖ్యమంత్రి ఒక ప్రధానమంత్రి గవర్నరు రాష్ట్రపతి త్రివిధ దళాల అధిపతులు విదేశీయులు ఎవరన్నా ఈ దేశానికి విజిట్కి వచ్చినప్పుడు ఇప్పుడు అమెరి ప్రెసిడెంట్లు శ్రీలంక లేదంటే పక్క దేశాల నుంచి ఈ దేశాలకు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి ఏం చేయాలంటే వాళ్ళకు కొద్దిగా ఇసులుబాటు కల్పిస్తే సరిపోద్ది వాళ్ళు పట్టుమని ఇరవై తొమ్మిది రాష్ట్రాలు ఓవరాల్గా కలుపుకుంటే గవర్నర్తో కలుపుకుంటే కేంద్ర ఫలితాల ప్రాంతం ఒక డెబ్బై మంది కూడా ఉండరు అన్నీ కలిపి కూడా ఒక ఐదు వందల మంది ఉండరు రోజు వస్తారా రారు కదా తర్వాత ఏంటంటే దేవుడి దగ్గర డబ్బులు వసూలు చేయడం అనేది నా మనసు కలిచి వేస్తుంది ఇది తీవ్రమే ఉండి ఉంది మనకి ఈ ఉండి ఉన్నప్పుడు భక్తుడు ఏం చేస్తాడంటే వాడికి సందిన డబ్బులు దాంట్లో వేస్తాడు ఉండి డబ్బులతో స్వామి దా స్వామివారి దగ్గర ఉన్నటువంటి డబ్బులతో పరిపాలన చేసుకోవచ్చు ఏళ్ళను పుట్టి తీసుకొని పోయి గర్భగుళ్ళో కూర్చొని పెట్టి అన్నీ చేస్తా ఉంటే సామాన్యుడికి దేవుడు దూరం అయిపోతుండ కదా ఎవడు వచ్చినా సరే కీలైన్లో నిలబడి స్వామిని దర్శించుకొని పోవాలా ఇది ధర్మం ఈఐపి పాసులు రద్దు చేయాలా తర్వాత నేను అంటుండే పాయింట్ ఏంటంటే ఈ టికెట్లు పెట్టడం అనేది నీచాతి నీచమైనటువంటి పక్కనే ఈ టికెట్ల పక్రియ పూర్తిగా బ్యాన్ చేస్తే మాత్రం ఐందవ ధర్మ నిజమైన ఐందవ ధర్మ పరిరక్షకులు అయితే ఈ టికెట్ను మాత్రం ప్రక్షాళన చేయాలా మూడోది భారతదేశం కష్టకాలంలో ఉన్నప్పుడు వై కలిగా ప్రత్యక్షదైమైనటువంటి బాలాజీ అనండి ఏడుకొండలు అనండి శ్రీనివాస వెంకటరమణ గోవింద అని అన్న ఆపద మొక్కులవాడ అని మనం అనుకున్నప్పుడు నేను అంటుండే పాయింట్ ఏంటంటే ఇవాళ చాలా పెద్ద అవసరాలు ఉన్నాయి వెంకటేశ్వర స్వామికి వెంకటేశ్వర స్వామికి పాలు అవసరం వెంకటేశ్వర స్వామికి నెయ్యి అవసరం వెంకటేశ్వర స్వామికి మనకి ఏ చేయాలన్న ధాన్యాలు అవసరం అట్లా రైతులతో కూడా కోఆర్డినేషన్ కోఆపరేషన్ పెట్టుకొని రైతుల దగ్గర నుంచి డైరెక్ట్గా శనగల పొక్రిట్మెంట్ చేసుకొని శనగ పిండి చేసుకుంటే తద్దారేంద రైతులకు అధిక ఆదాయం ఇచ్చినట్టు ఉంటాం ఇవాళ గీ కొంటున్నారు కర్ణాటక నుంచి కొనొచ్చు నేను అనేది ఏంటంటే డైరీ సైన్స్ చదివినటువంటి పిల్లలు బోలుడు మంది ఉన్నారు ఈ డైరీ సైన్స్ చదివిన వాళ్ళకి ఎంప్లాయ్మెంట్ వచ్చింది గోపాలక్షేత్రాలు బోలుడు భూములు ఉన్నాయి వెంకటేశ్వర స్వామికి అక్కడ డైరీ పాం పెట్టుకొని మిల్క్ను ప్రొడ్యూస్ చేసు గోపాల రక్షకులు భారతదేశంలో అన్ని చోట్ల వెంకటేశ్వర స్వామికి ఆస్తులు ఉన్నాయి కాబట్టి ఈరోజు అగ్రికల్చర్ టెన్త్ అయిపోయిన తర్వాత డిప్లొమా చేస్తారు చాలామంది కిషోర్ గారు అగ్రికల్చర్ పిల్లలకి వాళ్ళకి జాబ్స్ ఇవ్వచ్చు బోలెడు మంది జాబ్స్ లేక ఒక ముప్పై వేలు జీతం వస్తే పని చేయని వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారు కాబట్టి ఆ మిగిలిపోయిన పాలు భారతదేశంలో ఏ డైరీకైనా పోయొచ్చు 
ఆ తర్వాత నేనైతే ప్రకాశం జిల్లా ఉంది కర్నూలు జిల్లా కానీ ఆళ్లగడ్డ ప్రాంతం కానీ మా కొంత ప్రాంతాల్లో సేనకి విపరీతంగా పడ్డారు రైతులతో కోఆపరేషన్ చేసుకుని డైరెక్ట్ పొక్రిట్మెంట్ చేసుకుంటే రైతులను రక్షించిన మొత్తం ఈ విధమైన నూతనమైన ఆలోచనలు తర్వాత విద్య ఇవాళ కన్వర్షన్ ఎక్కువ జరుగుతుంది కన్వర్షన్ అనేది ఎందుకు జరుగుతుంది భారతదేశంలో మనం అనుకున్నాం కాబట్టి వెంకటేశ్వర స్వామి పేరు మీద ఆరో తరగతి నుంచి పన్నెండో తరగతి దాకా ఒక నవోదయ లాంటి స్కూళ్ళు కట్టి వాళ్ళు అక్కడే పిల్లలు ఒక ఆరు నుంచి మళ్ళీ టోల్ సిక్స్ ఇయర్స్ అయిన వాళ్ళకే మనకి ఒక సెవెన్ ఇయర్స్ అబ్బాయి స్కూల్లో ఉండే వాళ్ళకే భక్తి వైపు సనాతన ధర్మం వైపు ఉంటుంది సిబిహెచ్ సిలబస్ అన్నం పెట్టి మూడు పూటలో వాడు భక్తి ఉద్యమం వైపు నడిపిస్తే ఎవరు మంచి భావజాలం గల వాళ్ళని కూడా మనం అందించిన వాళ్ళం మాత్రం ఆ విధంగా స్కూళ్ళు నిర్మించవచ్చు ఇండస్ట్రియలైజేషన్ల భాగంగా డైరీ సైన్స్ పెట్టి గోవుల్ని కాపాడే వాళ్ళని అవుతూ ఆ గోవుల ద్వారా వచ్చేటటువంటి వ్యర్థాల్లో కూడా కాంపోస్ట్ రైతులకు ఫ్రీగా ఇవ్వచ్చు ఎంతో ఎంప్లాయ్మెంట్ కూడా క్రియేట్ చేయొచ్చు కదా కిషోర్ గారు ఇటువంటి నూతనమైనటువంటి ఆలోచన రెండోది కన్స్ట్రక్షన్ ఆర్సీసీ కన్స్ట్రక్షన్కి పోవడం దుర్మార్గం నేను అనేది ఏంటంటే మనకి అతి పురాతనమైనటువంటి ప్రాజెక్టు బొరళ్ళు ఓల్డెస్ట్ డ్యామ్ అయిన కరైకల్ డ్యామ్ ఒకటి ఉంది దాదాపు రెండు వేల సంవత్సరాలు పైబడి ఉంది రాక్ కన్స్ట్రక్షన్ టెంపుల్ నిర్మాణాలు చేసినప్పుడు అయోధ్య కట్టారు రాక్ కన్స్ట్రక్షన్తో కట్టారు కదా సిమెంట్ స్టీల్ లేకుండా అద్భుతమైన కన్స్ట్రక్షన్ కట్టారు అట్లాగే ప్రతి ఏరియాలో కళ్యాణ మండపాలు ఇవాళ కొరతగా ఏర్పడుతుంది వెంకటేశ్వర స్వామి పేరు మీద కళ్యాణ మండపాలు చాలా వరకు నిర్మించున్నారు ఇట్లా వంటి ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ చేసేది నేను అంటుండేది ఏంటంటే స్కూళ్ళు కట్టడానికి ఏంది ఎంత అవుతుంది అట్లీస్ట్ సంవత్సరానికి పది స్కూళ్ళు అయినా కట్టవచ్చు కదా సంవత్సరానికి పది స్కూళ్ళు కట్టేస్తే అక్కడ వెంకటేశ్వర స్వామి పేరు మీద స్కూళ్ళు ఉంటాయి తద్వారా సిబిఎస్ఈ సిలబస్ చదువుకుంటారు వేద విజ్ఞానాన్ని సంస్కృతాన్ని చేయొచ్చు గోవింద నామస్మరణ కూడా జరగద్దు కదా ఏ తల్లిదండ్రులైనా వెంకటేశ్వర స్వామి పేరు మీద చదివించటం వల్ల ఆడ ఉండే టీచర్లకి అక్కడ ఉండేటువంటి సీపర్స్కి ఎంతమందికి ఉద్యోగాలు వస్తాయి ఇటువంటి మోడరైనటువంటి ఆలోచనలు చేసి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానాన్ని యొక్క ఎడ్యుకేషనల్ హబ్బుగా కూడా మార్చాలా అదేవిధంగా వైద్య కళాశాలలు కూడా దేవుడు పేరు మీద పెట్టాలా ఆరోగ్యం వచ్చినప్పుడు ఫ్రీగా చేసేటట్టు కాబట్టి ఇటువంటి ఆలోచనలు ఎన్నో చేయొచ్చు ఇప్పుడు శ్రీ భక్తి వెంకటేశ్వర ఛానల్కి వంద కోట్లు పెడుతున్నావు దానివల్ల ఏమి జరుగుతుందో నాకైతే అర్థం కావటం అదే ఆ వంద కోట్ల రూపాయలతో ఎన్ని స్కూళ్ళు కట్టవచ్చు ఒకసారి సంవత్సరానికి వంద కోట్ల రూపాయలు బడ్జెట్లో కేటాయిస్తూ ఉంటే ఆ వంద కోట్లు పెడితే పది స్కూళ్ళు తయారైపోతాయి పది కోట్లు పది కోట్లు పెడితే పది స్కూళ్ళు తయారైపోతాయి పోనీ ఐదు స్కూళ్ళు తయారవుతాయి కదా ఈ విధమైనటువంటి నూతనమైన ఆలోచనలు చేయటం వల్ల సమాజానికి మంచి చేసిన వాళ్ళు అవుతారు మాధవ సేవే మాధవ సేవ అన్నారు మానవ సేవే మాధవ సేవ అన్నారు మనుషులకు సేవ చేస్తే మాధవుడికి సేవ చేసినట్టు అని చెప్పి మన సనాతన ధర్మం చెప్తుంది కాబట్టి ఈ తోమాల సేవలు అర్జిత సేవలు మొత్తం బ్యాన్ చేసి పారేయాల భగవంతుడు ముందు చట్టం ముందు అందరు సమానం వాడు దేవుడు ముందు కూడా అందరు సమానమే ఒక రాజ్యపాలకులకు తప్ప ఇంకా మిగతా వాళ్ళకి ఎవరికి అక్కడ అవకాశం కల్పించగడదు నా యొక్క పర్సనల్ మనోగతం యాజ్ ఏ సనాతన ధర్మ హైందవుడిగా నేను చెప్తున్నాను ఇప్పుడు మనం సరే ఖచ్చితంగా సూచనలు అవన్నీ ఎవరైనా ఇవ్వచ్చు సరే అందులో ఆచరణ సాధ్యమైనా ఖచ్చితంగా తీసుకుంటారు అనుకుంటా ఇప్పుడు ఈ టీటీడీ బోర్డు మనం విషయానికి వచ్చినట్లయితే ఈ కూర్పు అనేది కులాల ప్రాతిపదికగా అదేవిధంగా ప్రాంతాల ప్రాతిపదిక రాష్ట్రాల ప్రాతిపదిక కొంత సమతోకం ఉందా అట్ ద సేమ్ టైం ఇది వర్సెస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇది వర్సెస్ రాజశేఖర రెడ్డి ఈ పోలికంటూ వస్తుంది కదా నేననే పాయింట్ ఒకటి గుర్తు పెట్టుకో కులాలు పక్కన పెడతాం ఇప్పుడు వంశాలు ఉండే కిషోర్ గారు మనకి ముప్పై ఐదు జనపదాలు ఉన్నప్పుడు మనకి మహా శాలివాకన శకం విక్రమాదిత్య శకం అని రెండు శకాలు ఉంటాయి మనకి మనకి ఎవిడెన్స్ ఉంది ఎవిడెన్స్ ఏంటంటే మహాభారత ఎవిడెన్స్ ఇప్పుడు మీరు నేను చెప్పిన ఈ క్యాలిక్యులేషన్ ఇప్పుడు మనం ఏ సంవత్సరంలో ఉండవు ఇరవై ఇరవై నాలుగులో ఉండవు ఇరవై ఇరవై నాలుగు ప్లస్ ఒక మూడు వేల నూట యాభై ఎనిమిది వేసుకోండి ఈ రెండు మనం జత చేసుకున్నట్టు మహాభారత కాలాన్ని ఎవిడెన్స్ ఉంది ఎందుకంటే మనకి ఆ రోజుల్లో కుల వ్యవస్థ లేదు ఇప్పుడు రఘువంశము అంటారు కులం లేదు ఆ రోజు రఘువంశము అయోధ్య నగర కొసల దేశాధీశుడైనటువంటి రఘువంశము అయోధ్య రాజధానిగా ఉండేది అదేవిధంగా మనకి కురువంశము అనేవాళ్ళు కురువంశం కురు సార్వభౌముడు కురువంశం అస్తినాపురి రాజధానిగా ఉండేది కురువంశము తర్వాత మిథిలా ఉన్నది జనకజపురి అంటారు జనక మహాజ మహారాజు యొక్క పురి జనకజపురి ఉండేది అది ఒకటి తర్వాత మనకి కిష్ కింద రాజ్యము కిష్ కింద మనకి కేరళ ఉండేది కిష్ కింద రాజ్యం కింద వస్తే పాండు వంశము సోళ్ళ వంశము అట్లా మొఘల వం ఏదన్నా కానీ ఇట్లా మనకి మౌర్య వంశము వంశాలు ఉండే
వృత్తులు ఏదైతే చేసే పనిని బట్టి దానికి ఆ పేరు ఒకటి పెట్టుకున్నారు అది కులంగా పరిమాణ క్రమం చెందింది ఇది మనం చేసుకున్నటువంటి దౌర్భాగ్యం ఆ విధంగా నేను అంటుండేది ఇప్పుడు కులం అంటే వ్యవసాయం చేసే వాళ్ళందరూ రైతులే కదా అందరినీ అన్నదాతలే కదా తర్వాత నేను కుం కొండలు చేసే ఇంట్లో వస్తువులు ఇవ్వాలి స్టీల్ వస్తువులు వచ్చేయాలి గతంలో కొండలు మట్టితో తయారు చేసి అదొక సైంటిఫిక్ నాలెడ్జ్ కుమ్మరి అన్నారు కమ్మరి అన్నారు ఈ కంసల్ పని అంటే నాగళ్ళు వస్తువులు అన్ని బల్లలు తయారు చేసిన అట్లా కాలక్రమేణ ఏంటంటే ప్రజలందరికీ వస్తు మార్పిడి వస్తున్నప్పుడు కుల వ్యవస్థ లేదు కేవలం దానికి ఒక పేరు పెట్టుకుని అది కాలక్రమేణ కులాలుగా రూపాంతరం చెందింది ఇప్పుడు వస్త్రాలు నేసేవాడు పద్మశాలి అంటున్నారు అట్లా ఈ కళ్ళు గీత కార్మికులు గౌడాస్ అని మన గమళ్ళ అని ఏదో పేరు పెడతారు ఇది సమాజంలో అందరూ మంచిగా ఉండాలి తలా తలా కొన్ని సమూహాలకు వెళ్ళిపోయి ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క వృత్తిని ఎంచుకున్నారు అది బలంగా ఏంటంటే భూమి మీద ఉన్న వాళ్ళకి భూస్వాములుగా మారిపోయి వాళ్ళ ఆస్తులు పెరిగి వాళ్ళ ఇలువు పెరిగింది చేతివృత్తులన్నీ ఏం చేసినాయి అంటే ఈ పరిశ్రమలు వచ్చిన తర్వాత చేతివృత్తులు ఏంటంటే అడుగంటిపోయి ఆకల కేకలు రోదలుగా మారిపోయినారనమాట నేనైతే కులవాదం కాదు ఇక్కడ కావాల్సింది సమాజ వాదం మనకు బలంగా చూసుకోవాలి మనం ఒక స్కూల్లో పోయినాం కులం ఎవరు అడుగుతున్నారు బస్ ఎక్కుతున్నాం కులం ఎవరు అడుగుతున్నాం బళ్ళు కులం అంటే సర్టిఫికేట్లో చూస్తాం కాబట్టి ఈ కుల నిర్మూలన జరిగి తీరాల ఈ అంటరానితనం అనేది ఇడనాడాల అందువల్ల అంటరానితనం కుల నిర్మూలన జరిగినప్పుడు అదంతా ఓకే బట్ ఒక ప్రభుత్వం తీసుకున్నప్పుడు అందరికీ ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి అన్ని వ్యవస్థలో ఓకే నేను చెప్తాను ఏంటవా ఇప్పుడు బిఆర్ నాయుడు గారు ఇక్కడ మనం చూద్దాం ఎంఎస్ రాజు గారు మడకసిర ఎమ్మెల్యే కట్టికే పేదవాడే కదా సతి సామాన్యుడే కదా ఓకే పేదవాడే కదా ఎస్సీ సామాజిక వర్గానికి సంబంధించినటువంటి వ్యక్తే కదా తర్వాత పనబాక లక్ష్మి గారు మా సింహపూర్ ఆమె ఆమె పేదరాలే కదా ఎస్సీ సామాజిక వర్గానికి సంబంధించిన ఆమె కదా ఈ విధంగా చూసుకున్న వాళ్ళకే అన్ని కులాల సమతోకం అనేది ఏచు చూసినా ఉందిగా కుల ప్రస్తావన కంటే దీంట్లో మొత్తం ఇచ్చిన వాళ్ళల్లో హిందువులు ఉన్నారా కన్వర్టెడ్ కరప్షన్ కంటామినేటెడ్ బ్యాచ్వర్ చూసుకోవాలి వీటిలో కన్వర్షన్ కరప్షన్ అయితే ఒక్క పేరు చూపించమని నాకు కర్ణాటక నుంచి ఆరన్ దర్శన్ ఉన్నాడా ఇప్పుడు అదే కర్ణాటక నుంచి జస్టిస్ హెచ్ఎల్ దత్ ఉన్నాడు ఇంకా నీకు నీకు తెలంగాణకు వచ్చేసరికి నన్నూరు నర్సిరెడ్డి ఉండ తర్వాత బొంగునూరి మహేందర్ రెడ్డి ఉండ ఇట్లా నీకు చూసుకుండే వాళ్ళకే ఏ చూసిచ్చినా తెలంగాణ నుంచి బా భారత బయోటెక్ మేడం గారు ఉన్నారా కరోనా వ్యాక్సిన్ కనుక్కున్నటువంటి సైంటిస్టులు ఏ ఇప్పుడు డాక్టర్ ఆదిత్య దేశాయి గుజరాత్ నుంచి ఉండ ఏమన్నా ఆయన ఏమన్నా ఈడీ సిబిఐ కేసులో కన్వర్షన్ కరప్షన్ కంటామినేటెడ్ బ్యాచ్ అయినా వాళ్ళ ఫాదర్ మీద కొన్ని అలిగేషన్స్ ఉన్నాయి కదా ఏమిటి వాళ్ళ ఫాదర్ అంతకుముందు వైద్య మండలిలో చేసినటువంటి దాన్ని సరే సార్ అదంతా బీజేపీ కోటా బీజేపీ ఇష్టం అని చెప్పేసి గట్టిగా ఒక రెండు ఇంకా ఇక్కడ తీసుకుంటే మనకి జ్యోతుల్ నెహ్రూ జగ్గంపేట ఎమ్మెల్యే ఫస్ట్ పేరు ఆయనదే ఉంది చైర్మన్ తర్వాత ఫస్ట్ పేరు ఊరుతుంది జ్యోతుల్ నెహ్రూ ఏ సామాజిక వర్గం పవన్ కళ్యాణ్ వాళ్ళ సామాజిక వర్గమే కదా ఇప్పుడు అన్ని సామాజిక వర్గాన్ని మిళితం చేశారుగా ఇప్పుడు రెడ్డీస్ తీసుకుంటే తెలంగాణ కోటలో రెడ్లు ఎంతమంది వరకు చూసుకో తెలంగాణ నర్సిరెడ్డి రెడ్డి సామాజిక వర్గం ఉందా తర్వాత బొగ్గునూరి మహేందర్ రెడ్డి తెలంగాణ రెడ్డి సామాజిక వర్గం ఉందా తర్వాత కోవూరు ఎమ్మెల్యే ఏం రెడ్డి ప్రభాకర్ రెడ్డి వేమిరెడ్డి ప్రశాంత్ రెడ్డి ఏమిరెడ్డి ప్రభాకర్ రెడ్డి వాళ్ళు మిస్సెస్ ఆమె గతంలో కూడా చేసిందిగా వాళ్ళు స్కూల్ పెట్టి విద్యాదానం చేస్తారా వాటర్ ప్లాంట్ పెట్టి జల ఇస్తున్నారా వాళ్ళు దాన గుణంలో ఏమన్నా దోచుకొని దాచుకున్న వారం ఉంటుందా కాబట్టి ఈ లిస్టులో ఒక్క పేరు నాకు చెప్పండి అందువల్ల నేను అంటుండే పాయింట్ ఏంటంటే వీళ్ళు చేయాల్సిన పనులు చెప్పండి బడ్జెట్ ఎంత రైతులకు ఏ విధంగా తిరుమల దేవస్థానం ఉపయోగపడద్ది చదువుకునే పిల్లలకి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఏ విధంగా ఉపయోగపడద్ది తర్వాత నేనే వైద్యం చేసుకునే దానికి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఏర్పడద్ది ఐడియా ఇవ్వండరా బాబు అందువల్ల ఏంటంటే మనం దోచుకొని దాచుకున్నట్టు అందరు ఎలా ఎలాగ ఉంటారు అందువల్ల నేను చైర్మన్గా ఎంపిక అయినటువంటి బీఆర్ నాయుడు గారు కూడా మాట్లాడుతూ ఆయన ఒక కామెంట్ చేశారు గత ఐదేళ్లలో అసలు అక్కడ చాలా దారుణాలు జరిగాయి పవిత్రతే లేదు అందుకని నేను నేను మనస్తాపం చెంది గత ఐదు సంవత్సరాల నుంచి ఆ భగవంతుని దర్శించుకోవడానికి కూడా వెళ్ళలేదు నాకు అంత మనస్తాపం కలిగిందని చెప్పేసి ఆయన ఒక హాట్ కామెంట్ చేశారు సో అది అనేక సందర్భాల్లో చాలామంది ఆయన గురించి తెలిసిన వాళ్ళు చెప్తూనే ఉన్నారు నిజంగా ఈ ఐదు సంవత్సరాల జగన్మోహన్ రెడ్డి పాలనలో ఒక మనకు మనకు తెలిసిన లడ్డు అంశమే 
ఇంకా ఇలాంటి దారుణాలు ఇంకెన్ని జరిగాయి అంటారు అవి మొత్తం లోడాలి కదా టెండర్ ప్రక్రియలో లోడాలా వస్తువులు కొనుగోలు ప్రక్రియలో లోడాలా తర్వాత బొచ్చును కూడా వదిలుంటాడు నాకు తెలీదు తలనేలాలను కూడా చెక్ చేయాలా దాన్ని పరిపూర్ణంగా పరిశోధించాలా ఇవన్నీ చేయాలంటే నేను అదే చెప్తా ఆత్మశుద్ధి లేని ఆచారం అది ఎలా బాండశుద్ధి లేని పాకం ఎలా చిత్తశుద్ధి లేని శివ పూజలు ఎలా అని ఏమారెడ్డి ఏనాడు చెప్పాను పరిపూర్ణమైన విశ్వాసంతో భగవంతుడి మీద అచంచలమైన భక్తితో దేవదేవుడిని కొలిచినటువంటి భక్తుడు ఆడు ఉండాల నువ్వెవరు వెంకటేశ్వర స్వామి గుడి చెట్టు వేయించుకున్న గుడి చెట్టుడు కదా నువ్వు తాడేపల్లి కొంపలో వెంకటేశ్వర స్వామిని నీ పాదాలకు అడిగి తెప్పించుకున్నవారా పాపాత్ముడా కోరుకుంటాడు వెంకటేశ్వర స్వామి వెంకటేశ్వర స్వామితో పెట్టుకున్నాడు నీ తండ్రి ఏమైపోయిండు తెలియదా నిండు అసెంబ్లీలో నిండు అసెంబ్లీలో ఏడు కొండలు ఆడుండయి రెండు కొండలే అన్నాడు నలభై ఎనిమిది గంటల్లో బోర్డర్ల నల్ల మల్ల పారస పావురాల గుట్టలో పాపాట్ముడు అయిపోయింది ఏ మొక్క ఎటుపోయిండో కూడా ఎవడికి తెలియదా వెంకటేశ్వర స్వామితో పెట్టుకున్నాడు ఎవడు బాగుపడ్డు ర్యాకెట్టే బాధ కిషోర్ గారు ఇస్రోలో ర్యాకెట్ గాలిలో పంపించేటప్పుడు కక్షలకు పంపించేటప్పుడు ఆ మ్యాప్ తెచ్చి మొట్టమొదటి వెంకటేశ్వర స్వామి పాదాల కాడ పెట్టి పూజ చేయించి తర్వాత సూళ్ళూరుపేటలో ఉన్న చెంగాళమ్మ కాడ గ్రామదేవత కాడ పూజ చేయించి అప్పుడు నిప్పి పెడతారు ర్యాకెట్ ర్యాకెటే పోవటం లేదురా నాయన ఒక ఒక మగోడు పెట్టిండు ఏం పోదా అని పోయింది పోయి బంగాళాఖాతంలో పడింది ఆ రోజు నుంచి నేటి వరకు క్రమం తప్పకుండా ర్యాకెట్ కేంద్రంలో సైంటిస్టులు కూడా వెంకటేశ్వర స్వామి కాడ పాదాల కాడ మ్యాప్ పెట్టి పూజ చేయించి పవర్ఫుల్ గాడ్ కలియుగ ప్రత్యక్ష దేవం చేసి అది ఒక ఆనవాయితీగా పోతుంది మానవ సంకల్పంతో పాటు దైవ బలం కూడా ఉండాలి తప్పే ఉంది పూజిస్తే ఇదే గుడి చెట్టు వేసినటువంటి గుడి చెట్టుడి నువ్వు ఓర్కుంటాడు వెంకటేశ్వర స్వామి భార్య కోసం వెంకటేశ్వర స్వామి గుడి వేయించిండు తాడేపల్లి కొంపలు ఎందుకో హిందువు లోట్లు కొట్టేద్దామని నీకు వీలైతే పట్టు వస్త్రాలు ఎవరైనా సతీ సమేతంగా ఇయ్యాల ఇంకోటి చెప్తా రామాయణంలో ఘట్టం నీకు అశ్వమేధ యాగం చేసేటప్పుడు పుత్రకామేష్టి యాగం చేసినా ఏ యాగం చేసినా కూడా సతీ సమేతంగా చెయ్యాలంటే అమ్మ సీతమ్మ తల్లి బ్రాహ్మణ వారు చెంతలేక అప్పుడు అరణ్యవాసం చేస్తా ఉంటే ఎట్లా రామ అంటే ఒక మాట చెప్తారు ఆమెది బంగారు విగ్రహం పంచలొక్క విగ్రహం చేయించి పక్కన పెట్టి రాముడు పక్కన కూర్చొని పూజ చేస్తాడు అది సనాతన ధర్మం యొక్క గొప్పతనం భార్య లేనప్పుడు పూజ ఏ విధంగా చేయాలంటే పంచలోక విగ్రహం బంగారు సీతమ్మ తల్లి విగ్రహం చేసి రాముడు పక్కన కూర్చొని అప్పుడు పూజలు చేసుకోవడం భార్య లేకుండా పట్టు వస్త్రాలు ఎలా సమర్పిస్తావు ఇది అంటే ఇయకపోయినా పర్వాలే నువ్వు పోకపోయినా పర్వాలే దేవదాయ శాఖ మంత్రి ఉండు కదా వాళ్ళ భార్య భర్తలు ఇద్దరు పోతారు కదా నువ్వే పోవాలని రూలే ఉంది ముఖ్యమంత్రి దేవదాయ శాఖ మంత్రి మంత్రి మండలం ఎవరొకరు పోయి ఇస్తారుగా మనకి ఏడు ఉంది భద్రాచలం తరంబరాలు ఉన్నాయి ఎలా ఇస్తారు భార్య భర్తలు ఎత్తుకొని పోయి తరంబరాలు ఇస్తారు అదేవిధంగా కడప జిల్లాలో ఒంటి మెట్టలో ఉన్నటువంటి బాగా నేను కూడా పోయొచ్చే కోదండరామ స్వామి వాళ్ళని చాలా పెద్ద విగ్రహం కనీసం ఐదేళ్లలో ఒక్కసారి పట్టు విస్తరాలు ఇచ్చాడు కడప జిల్లాలో సొంత పెట్ట కదా ఒక్కరోజు పోయాడు ఒంటి మెట్ట రామాలయానికి నీ నీ మానవత్వం నీ ఐందవ తత్వం ఆడే బయట పడిపోయింది అందువల్ల భద్రాచలం రామాలయం అనేది తెలంగాణ ఆగిపోయిన తర్వాత ఒంటి మిట్ట క్షేత్రం చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఉన్నప్పుడు శ్రీరామనామకి దిదైప్యమైనంగా ఎలిగిపోయేది ఒంటి మిట్ట ఐదేళ్లలో ఎప్పుడన్నా ఒక్కరోజు ఒంటి మిట్టలో రాములవారి కళ్యాణానికి పట్టుబట్టలు సమర్పించాడా జగన్మోహన్ రెడ్డి అనే వ్యక్తి ఇవ్వలేదు కదా సొంత కడప జిల్లాలో అంటే తేట తెల్లం అయిపోయింది ఇతరు వాళ్ళు తేల్చుకుంటారు వరే నువ్వు ప్రొటెస్టెంటా క్యాథలిక్కా బ్యాప్టిస్టా పెంతు కోస్తా ఏదో లోతరణ ఏదేదో వాళ్ళ పద్నాలుగు తెగలు ఏ తెగవా వాళ్ళు అడుగుతారు ఇప్పుడు క్రిస్టియన్లు ఒరే మీ నిన్న అన్నాడు ఒకడు ఒరే నువ్వు బైబిల్ ముట్టుకో బాకరాని బైబిల్ మీద ప్రమాణం చేయకూడదు అంట ఆ బ్రదర్ అనిల్ కుమార్ బైబిల్ ఏదో మీడియాలో బైబిల్ మీద ప్రమాణం చేసిండంట అసలు బైబిల్ మీద ఎవరు ప్రమాణం చేయకూడదు అంట నాకు నిన్నదాకా తెలియదు ఒక మహానుభావుడు చెప్పిండు అదేంటి మరి అమెరికా అధ్యక్షుడు ఎవరైనా సరే బైబుల్ మీద ప్రమాణం చేస్తా వాళ్ళు అంటుండ కింద కామెంట్లు మనకు తెలిసిన ముచ్చట కాదు కదా ఇప్పుడు నేనైతే కన్వర్షన్ కరప్షన్ కంటామినేటెడ్ కాదు కదా నేను స్వచ్ఛమైన హిందువుని భారతీయుని కదా అందువల్ల నాకు తెలియదు వాళ్ళు అంటారు బైబిల్ మీద ప్రమాణం చేయకూడదు అంట అందువల్ల ఏంటంటే వాళ్ళ మాటే చెప్తున్నా నాకు వచ్చిన కామెంట్లు అందువల్ల ఏంటంటే అప్పుడు ఒక్కటే గుర్తు పెట్టుకో సత్యమేవ జయతే ధర్మో రక్షిత రక్షిత లోకా సమస్త సుఖినోభవంతు అన్నారు కదా ఇదే కదా మన సనాతన తరం ఎంత పెద్ద గొప్ప తరం లోకంలో ఉండే వాళ్ళు అందరూ బాగుండాలని కోరుకునే మన సనాతన ధర్మం ఎక్కడా మా మతమే గొప్పది మేమే గొప్పవని ఎడారి మతాలు ఎక్కడ 
అందువల్ల ఏంటంటే అన్నీ ఉన్నామ్మ అనిగి మనిగి ఉంటుందంట అన్నీ ఉన్న ఆకు అనిగి మనిగి ఉంటుందంట ఏమి లేని ఎగిరి ఎగిరి పడుతుందంట అందువల్ల ఈ కలికాల జగన్నాథుడు మాటర్ ఇంకా తీసేయండి మరిచిపోయినారు ప్రజలు పదే పదే నాకు గుర్తు చేయబాకు నన్ను అడగబాకు ఏ వాడు ఇంకా జీవితంలో ముఖ్యమంత్రి అయ్యేది లేదు రాష్ట్రానికి బట్టిన చీడ పేడ వదిలిపోయింది రెండు వేల ఇరవై నాలుగుతో వాడి జీవితంలో మనం ముగించే ముందు చిన్న మాట ఇప్పుడు అన్ని అన్ని మాట్లాడిన తర్వాత ఇది ఒక్కటి మాత్రం ఎందుకు మనం బాకీ పెట్టాలి లడ్డు వ్యవహారానికి సంబంధించి స్వతంత్ర సిట్ వేసింది సుప్రీంకోర్టు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి ఇద్దరిని ఎంపిక చేశారు ఆల్రెడీ డీజీపీ సర్వశ్రేష్ఠ త్రిపాఠి గోపీనాథ్ జట్టి మా మా తరఫున ఇద్దరు ఉంటారని చెప్పారు ఎఫ్ఎస్ఐ నుంచి రావాల్సిన వాడు సిబిఐ నుంచి రావాల్సినటువంటి బ్యాచ్ ఇంతవరకు రాలేదు అది మరి ఎప్పుడు వేస్తారు ఎప్పుడు దర్యాప్తు మొదలు పెడతారో తెలియని పరిస్థితి సో ఇంత పెద్ద వ్యవహారం ఆల్రెడీ ఉంది కాబట్టి నిజా నిజాలని నిగ్గు తెలుస్తాం కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ బోర్డుకి బాధ్యత మిగతా పరిపాలన కన్నా ఈ బాధ్యత కూడా వాళ్ళ నెత్తి మీద ఉంటుంది సో ఇదేమన్నా వీళ్ళు ఇనిషియేట్ తీసుకుని ఏంటండి ఇంతవరకు ఏం చేయలేదు ఏంటండి అని చెప్పేసి అడిగే రైట్ ఉంటుందా వీళ్ళు ఏమన్నా దీన్ని దర్యాప్తు తొందరగా ముగించాలని కోరే నేను ఒక మాట చెప్పినా నూతన చైర్మన్ బిఆర్ నాయుడు గారికి ఐ విల్ రిక్వెస్ట్ ఆనర్ చేస్తూ నేను ఒక మంచి ఐడియా ఇస్తా నేను ఒక మంచి ఐడియా ఇస్తా కిషోర్ గారు గుర్తుపెట్టుకోండి బోర్డు చైర్మన్ అయిన తర్వాత సర్వాధికారాలు ఉంటాయి సుప్రీంకోర్టు కూడా లెక్క చేయాల్సిన అవసరం లేదు బోర్డు చైర్మన్ గారు ఏం చేయాలంటే ఖచ్చితంగా దాని మీద ఎంక్వైరీ చేయించాలంటే నిష్ణాత్తులైనటువంటి వాళ్ళు కేంద్ర ఫుడ్ అండ్ సేఫ్టీ అధికారుల నుంచి తీసుకోవాలా తర్వాత మనకి ఏదైతే గుజరాత్లో ల్యాబ్ ఏదైతే ఉందో ఆ ల్యాబ్ నుంచి ఒక సైంటిస్ట్ని తీసుకోవాలా ఐఐసిటి ఉంది ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ కెమికల్ టెక్నాలజీ వాళ్ళ నుంచి సీసీఎంఐ ఉంది సెంట్రల్ మాలిక్యులర్ బయాజలి అట్లా ఎక్స్పర్ట్ కమిటీని ఫామ్ చేసేసి వీటి మీద రిసెర్చ్ చేయించి చర్చ చేసి డిసైడ్ చేసి ఒక రిపోర్ట్ తయారు చేసి సుప్రీంకోర్టుకి ఇచ్చేయాలి సీల్డ్ కవర్లు తేటతలనం అయిపోద్ది స్వచ్ఛందంగా చేసుకోవచ్చు అటానామస్ బాడీ కాబట్టి సుప్రీంకోర్టు కింద ఇదేమో ఉండదు ఖచ్చితంగా బిఆర్ నాయుడు గారు తన సొంత టీంని ఒకటి తయారు చేయించేసుకొని అన్ని ల్యాబ్లు నేను చెప్పాను కదా నిష్టాతులైన ఐఐసిటి నుంచి సిసిఎంబి నుంచి నేషనల్ డైరీ బోర్డు నుంచి దాంట్లో నుంచి ఒక ఐదు మంది సైంటిస్టులు టీం వేసుకొని దాన్ని రిసెర్చ్ చేసి పాలకు పాలు నీళ్ళకు నీళ్ళు చేయించుకో చేసి ఆ రిపోర్ట్ సుప్రీంకోర్టుకి ఇచ్చేయాలి కేంద్ర రాష్ట్రం కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒక దర్యాప్తు సంస్థను వేసుకోవచ్చు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒక దర్యాప్తు సంస్థ దీంట్లో ఎవరు ఇప్పుడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దర్యాప్తు చేసి ఆపేయమని ఏం చెప్పలేదు మీకు సుప్రీంకోర్టు ఆర్డర్లో చూస్తుంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దర్యాప్తు చేయొద్దని ఏడా చెప్పలేదు సుప్రీంకోర్టు ఆర్డర్లో క్లియర్గా ఉంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దర్యాప్తు చేసుకోవచ్చు కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా దర్యాప్తు చేసుకోవచ్చు వాళ్ళ బృందము ఈ అలాగే రేపు రాబోయే నూతన చైర్మన్ కూడా ఒక సపరేట్ టీం రిజర్వేషన్ పాస్ చేసి బోర్డులో ఒక సపరేట్ సైంటిఫిక్ టీమ్ని పెట్టేసి ఇది జరిగింది అక్కడ శాంపిల్స్ ఉంటాయి చేసి చేసేస్తే తేట తెల్లమైపోయింది అన్ని కెమెరా విజువల్స్లో పెట్టేసి సైంటిస్టులు ఇచ్చిన రిపోర్ట్ని ఎట్టుకొని పోయి సుప్రీంకోర్టుకి ఇచ్చేస్తే వాళ్ళు ఎవరెవరు ఉన్నారో వాళ్ళు పనిష్బుల్ అవుతారు సింపుల్ వే దీనికి పెద్ద శోధించుకోబడలేదు అందువల్ల ఏంటంటే కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు సమ్మెట్టుగా రేపు జవాబు చెప్పలేదు అనుకో సుప్రీంకోర్టు గమ్ముగా ఉండదు ఎవరు నా బోర్డు వాడు పోయి కేసు చేస్తారా మీరేం ఆర్డర్ పాస్ చేశారు ఎంతవరకు అతి గతి లేదయ్యా సింపుల్ కేసు పది రోజుల్లో చేసేదానికి ఇది కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి సిబిఐ కేసుల్లాగా ఈడీ కేసుల్లాగా పదకొండు సంవత్సరాలు పెడతారా అని చెప్పి అడుగుతారు కదా గమ్ముగా ఉండరు కదా హిందూ భక్తులు గమ్ముగా ఉండరు ఎవరొకరు పిల్లి వేస్తారు ఇప్పుడు కొంత కాల ఎవరు ఇస్తారు వంద రోజులు సప్పని పిల్లి వేస్తారు ఎందుకు పీకటానికి ఎందుకు ఉండరాయా కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అని ఎవడో ఒకడు మండినోడు హిందూ సంఘాలోడు పోయి పిల్లి పిల్లి వేశారనుకో అప్పుడు ఏం చెప్పి సమాధానం అప్పుడు చెప్పరా అప్పుడు రెండు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు దోషులు అవుతారు అందువల్ల ఏంటంటే ఖచ్చితంగా ఈ చైర్మన్ గారు ఇనిషియేట్ తీసుకొని స్వతంత్ర దర్యాప్తు సంస్థను ఫామ్ చేసి ఆ రిపోర్ట్ సుప్రీంకోర్టుకి ఇచ్చేసి ఆయన దగ్గర ఒకటి భద్రంగా పెట్టుకుంటే ఒకటి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఒకటి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఒకటి తిరుమల దేవస్థానానికి రికార్డ్ చేసి బయండ్ చేసి అంతకంటే పెట్టి సరిపోతుంది అందువల్ల ఏంటంటే మీకు సింపుల్ లాజిక్ చెప్తాను సుభాష్ చంద్రబోస్ గారు ఉత్తరాలు రాశాడు చాన ఉత్తరాలు అవి దాపిట్టినోడు ఎవరు కేంద్ర హోమ్ శాఖలో తెలుసు మీక తెలుసు మీక ఇప్పుడు కూడా పత్రాలు బయట పెట్టడంలా ఎందుకు బయట పెట్టడం లేదు దేశంలో అలజడం జరగతాయని సుభాష్ చంద్రబోస్ నెహ్రూ గారికి రాసిన ఉత్తరాలన్నీ దాపెట్టి కేంద్ర హోం శాఖలో ఉండయా లేవా అది చెప్పమని చెప్పరా చారా ఆ ఉత్తరాలు బయట పెట్టమనండి
అజాద్ హింద్ ఫౌజులు ఆయన కేంద్ర హోంశాఖలో పనిచేస్తూ విదేశీ రాయబారిగా పనిచేస్తూ బోస్గారి పత్రాలన్నీ హోంశాఖలో దాపెట్టిండు ఆ పత్రాలు ఎందుకు బయట పెట్టడం లేదు స్వతంత్రం వచ్చి డెబ్బై ఏడేళ్ళు అయితే ఏం మిన్ని మీరికి మీద పడద్దని చెప్పి ఇది కూడా అట కాబోద్దు అనేది నా యొక్క అభిమతం ఎందుకంటే సుభాష్ చంద్రబోస్ గారు నెహ్రూకి రాసిన పత్రాలు ఎందుకు బయట పెట్టలేదు అవి మాట్లాడితే దేశంలో అసలు నిజాలను ఇక్కడి కేంద్ర హోంశాఖ సుభాష్ చంద్రబోస్ రాసిన పత్రాలే బయట పెట్టడంలా యుద్ధం చేస్తారు సుభాష్ చంద్ర సుభాష్ సేన వాళ్ళు ఎందుకు బయట పెట్టడంలో కేంద్ర హోమ్ మినిస్టర్లు ఎంతమంది వచ్చినా బయట పెట్టడం లేదు చూసావా అవి అయితే ఉండే కదా కేంద్ర హోంశాఖలో ఎందుకు బయట పెట్టలేదు కారణం ఏంటి ఈ తిరుపతి లడ్డు కూడా అలా కాబోద్దని నాకు అంచనా కాబట్టి సుప్రీంకోర్టు కూడా కలగ చేసుకొని సుభాష్ చంద్రబోస్ రాసినటువంటి ఉత్తర పొత్తుత్తరాలు మొత్తం బయట పెట్టమనండి తిరుమల లడ్డుకి దానికి నేను లింక్ ఎందుకు పెట్టానంటే ఇది కూడా అలా కాబోతుంది అనేది నా యొక్క సుభాష్ చంద్రబోస్ పత్రాలు కేంద్ర హోంశాఖ కాని కానీ బయట పెడితే తిరుమల రెడ్డు రాసి పత్రాలు కూడా బయటకు వస్తాయి అవి బయటికి రాకపోతే ఇవి కూడా రావు రెండు లింకు